求就是快乐，是你从来没有说过，还是我不小心听错？心随风雨而逝，泪像雨洒落，为何风雨之中只剩下我？为何爱恨未纠缠，命一重不破？人生总有缘聚缘散。坐满了人，现在就只剩下我们四个：你爸爸、阿五、锦秋、金凤。死的死，走的走。啊，别想那么多了。趁大家今天都在这儿，我想宣布一件事：我已决定将我们赛家所有的珠宝生意。交给你们三个人去管理。公司里的业务一向由你掌管的。我一个人也无法管理这么多生意。再说我最近的精神也越来越差，现在应该是我退休的时候了。爸，我们的经营还浅，业务上的事情还需要你来主持大局。我们只要在旁边帮忙，你就不会太辛苦了。浩文说的对。你们别再说了，就让我多过几年平静的日子吧。你们都是赛家的一份子，你们都有责任将赛家的珠宝生意管理得越来越好。我希望方婷珠宝公司会成为一间上市的控股公司。你们愿意接受这个担子吗？妈，我一定不会让你失望。很好。浩文，你虽然不是姓赛，但也算是赛家的半个儿子。我就将乌节路的方婷珠宝店交给你，桂香，你就继续负责承接海内外的订单，还有出口的生意，同时兼任工厂的厂长，保证我们的珠宝在手工和设计上都达到世界一流的水准。我会尽力的。至于牛车水的祥福金装，这件金装有五十多年的历史，是你们外公辛苦创下来的第一件金装。这件金装我把它交给我的儿子阿威。阿威，你没意见吧？既然你们大家都没有意见，那就照我刚才说的这么决定了。我希望你们都能够抛开以往的恩怨，同心协力把生意给搞好。你们的爸爸在九泉之下也会感到安慰。饭菜都凉了，我们吃饭吧。是，妈。妈，吃饭。我先上了。昨天我刚从美国回来，一下飞机就听到麒麟兄气死的消息
一时之间，我真的是接受不来了。我和他交往了几十年，竟然连他最后一面也见不到，真是遗憾啊！叶律师，你在电话中说我的丈夫，请你另外替他立下了一份新的遗嘱，这是什么时候的事？我为什么不知道？哦，这是好几年前的事了。当时他心脏病发作，进了医院，恐怕自己的日子不多，所以就打电话给我，叫我到医院，帮他立下了这份遗嘱。这是遗嘱的副本，您过目一下。你们帮我看看，你爸爸在遗嘱上写些什么？到底写些什么？我看还是让我来说吧。麒麟兄生前曾经向我透露，他的财产并不多，所有房产和股票都是和你联名的，所以在他死后，这些东西当然归你林女士所有。而真正属于他一个人的，是家中的那栋房子。那他怎么处理那所房子？他打算把那栋房子留给他的儿子赛任了。你说什么？遗嘱上清楚的写明，在他死后，房产的受益人是赛任良。不信，您自己看看。我绝不会承认这份遗嘱，我不会接受的。我一定要拿回这所房子。喂，喂，娘，青叔，你也来了。啊，怎么，看你的样子很累呀、啊？干嘛不在楼上休息啊？啊？我刚才跟那个姓林的警官联络过。他怎么说？叔、啊、叔叔叔的案子有眉目了。我真不明白他们是怎么样办案的，现在一点一点线索都没有。哦，哎。既然连警方都查不到线索，那就算了。爸爸死得不明不白，如果找不到那个尸体，我不甘心的。啊啊！你不甘心又有什么用呢？反正警方也没有办法。哎，难道你自己去查案呢、啊父母两个人的收入来决定。现在给您报告本地新闻，那不是民宿吗？一名华族男子为了追查撞死他父亲的撞击案件，民宿二娘上电视在车祸当天的现场突发事件。也征得警方的同意，悬赏五千元给提供有关资料的公众人士。亲哥，干嘛把电视给关了？看看看，有什么好看的？哎，我说你们三个最好是劝劝明珠啊，不要让她跟任娘在街边发神经了。现在人都死了，还搞什么花样嘛？你又不是不知道你女儿的脾气，我们劝她有用嘛？就是嘛，明珠啊，只听任娘一个人的话，其他人说什么都没用的。好了。他们的事儿你们懂得处理的，我们做父母的管不了多了。我们就会吃亏呀、啊。哎，要去看看谁来了。哎，是
看你、啊。哎，季叔，你刚才有没有看电视啊？我在楼下，在电视。啊、你来干什么？哦，季叔，这个任娘为了掌控季圣人，在那儿发传单。哎，我知道她孝顺，可是她这样做也太笨了。要是给松鼠知道，肯定笑掉大牙。你们说对不对啊？你到底找我干什么，季叔？哎，我比谁都清醒。我知道很多别人不知道的事情，包括青叔你做的那些。其实你怕什么？月娘妈妈死的那件事情，我会告诉别人的。我都说过了，既往不咎，各取所需。老爷，那次的事情啊，我已经尽力帮你的忙了，但是你妈对你的成见实在太深了，有什么办法呢？啊，你现在机会来了，你还担心什么呢？不要提我妈，她现在根本就不把我当儿子看，她相信姐姐还有那个陈浩文，现在他们在赛家已经掌握大权了，我要看他们的脸色过日子，这口窝囊气我可以咽不下去，我真的恨不得。把他们一个一个一个个捏死！我赛薇得不到我应得的东西，我是不会这么容易死的。听说，答应过我的，我答应他一定会帮我。是我一定会帮我的。可是现在呢，时机还没有成熟，还是要忍耐一点啊。到头来还是要我忍。我不管，要是你不帮我的话，我就把你的东西给……哎，好好。好好好，我带你啊！啊，行行，别喝了，别喝了，哎，我们走了，哎，下次我再陪你喝啊！哎，来吧，有的，哎，没事，答应帮我，多话说话，哎，是了，是了，是了，你说的啊。这些都是巴黎进口的最新时装，每个款式只做一件，全世界买不到第二件了。你先试穿好吗？不用了，我在欧洲买了好几箱衣服。这些呢，你都拿回去吧。你全都不满意啊？那没关系，我打电话叫店里的人再选另一批。不用麻烦了，一点也不麻烦。廖先生吩咐的，我们一定要让你选到满意为止。那算了，这些衣服你都留下吧，我都要了。好啊，谢谢你，廖太太。我先走了。怎么样，喜不喜欢这件衣服、啊？喜欢。你买这么多衣服给我，怎么穿得完呢？一年三百六十五天，一天穿一件，怎么会穿不完呢？这样太奢侈了。我喜欢我的太太。像皇后那样漂亮，你会宠坏我的。你是我的太太吗？我不爱你的话，难道爱别的女人吗？
。我说错了吗？你一定是在想阿生了。这样吧，明天我陪你去关丹看看。傅月亮，我想到你办公室去帮你，你说好不好？当然不好了，我怎么可以让我的太太抛头露面呢？你听我说，你现在已经是我廖福元的太太，别说我养得起你啊。就算有朝一日我破了产，我也不会让你在外头受苦的。傅渊，你一定是说一个人在家里很闷，是吗？你再给我一点时间，让我回公司安顿好一些事情之后呢，我就提早退休回来陪你。你这么年轻就要退休？<笑>呃，虽然我不是很老，不过这几年我在商场上做的很累，提早退休。是我的心愿，那到时候我们就可以真正过着二人世界了。你说是不是、啊？真的？怎么不吃啊？这么多菜。他们煮的都比餐馆的还丰富呢。那这样呢，你就要多吃点了。够了，你给我这么多，我怎么吃得完呢？你看看你现在这么瘦，要多吃点东西，你才会长胖啊。我就快变成大肥猪了。大肥猪有什么不好啊？你至少啊，要给我生几个白白胖胖的宝宝啊。其实我说的都是真的，我们廖家几代都是单传，最好呢也是给我生下一打这么多的胖宝宝，这样这间房子啊就够热闹了。再胡扯我就要生气的了。来，好了好了，不说了，来快点吃，这些菜都凉了。没胃口了。怎么？你还生我的气啊？我是跟你说着玩的。我不是生你的气，我是真的没有胃口啊。那吃不下没关系，来吃燕窝吧。我真的吃不下了。哎，什么都可以不吃，但是燕窝就不可以。燕窝很好的，补气养颜。呃，这样吧，我弹首歌给你听，听了你就要把它吃完啊。
快乐聊天的吗？我是你，我今天这边等很久啊。来，坐坐坐。你是林先生是吗？我就是早上打电话给你那个人。林先生啊，当天晚上发生车祸的时候，你真的在现场吗？是啊是啊。那你看到什么？你可以把当时的情况告诉我。那一天晚上，我从工厂放工出来，那时候我坐夜班。那我想要去车站那边搭巴士，我就看到一个红色的跑车，好快哦！他转了一个弯，撞到我老先生，把我老先生撞得飞了起来，摔在地上。那我现在在那边抖啊抖的，然后流着满地的水，好恐怖啊！那你记不记得那部跑车的车牌是几号？里面坐了什么人？哎呦呦呦！啊，就是这个，啊，呃，那笔三金。哦。这里是五千块的现金。好，谢谢你啊，张先生。你慢慢看，我先走了。哎，你不能走啊！哎，先生啊，你不能走啊！我还要跟你到警察局去报案的。去了，我买早餐给你吃啊！来，怎么了？发生什么事了？我真的不明白，律师人为什么在这个时候还要骗我？谁骗了你啊？今天一大早，有个男人打电话给我，他说他看见了车祸发生的经过。是你自己也跑去见他，结果被骗了五千块，是不是？算了吧，吃了早餐再去上班，不要再纠缠下去了，没有结果的。我不想半途而废啊！难道你还继续等电话吗？我不可以错过任何一个希望的嘛。二娘，喂。我是。哦，你有你有消息提供啊。哦，那我们约在什么地方见呢？哦，好好好，我我马上来啊。蔡先生，我现在会打电话给你的陈太太。哦，对不起啊，你怎么知道她就是蔡先生的？哎呀，蔡先生这么聪明啊！他的照片每天都在报纸上看到，所以我一眼就认得他了。陈太太，你说有消息提供给我们，请你马上告诉我们好吗？如果我错了，会不会有少金的？当然了，钱我已经带来了。那天我是听我朋友说，那个老婆她就站在这里，那边一辆货车这么这么漂亮，倒退的时候就把她撞倒了，撞倒之后她就赶快跑啊跑啊跑到那个方向去了。她的车牌是一二三五，驾照的司机是四十几岁。等等等等。呃，你是说，是你的朋友亲眼看见这件车祸的？是啊。那他为什么不亲自告诉我们呢？难道他不想争取这五千块的赏金啊？哦，他呀，他现在在国外啊，我拿了赏金，我还跟他分一半呢。哎呀，我讲完了，钱呢？哦，钱呢？在这里。哎，先别给他嘛。哎呀，你们讲话的话不算数啊！这五千块我们是会给你的，可是麻烦你跟我们到警察局一趟。怎么那么麻烦，还要去警察局？是这样的，你是本案的目击证人，当然要录口供了。到时候我还麻烦你出庭作证呢。走吧。哎呀，我哎哎哎，我不去了，不去了，要去你们自己去了。啥子我不要了，留着给你们买棺材了，摔倒没了。哎，陈太太。哎，娘，你还敢我说他是个骗子吗？不要这么傻了，好不好？人家说什么你就相信什么。这世界上有这么打击的人多的是啊。玉好发给你的律师信，昨夜刚收到的。他为什么要发律师信给我？我帮你看看。岂有此理！这么快就采取行动，向法庭申请叔叔的遗嘱无效。什么遗嘱？是这样的，你爸爸生前立了一份遗嘱，遗嘱上说明家中旧的受益人是你。这件事情
，爸爸曾经在我面前提过。嗯，他说，他对不起妈妈，也从来没有尽过做父亲的责任。他对我说，唯一可以留给我做纪念的，就是这间房子了。既然是这样子，我们更不能让林叶好阿姨呢拿到这间房子的。嗯，大哥。嗯一定要帮我们找一个最好的律师，这场官司我们一定要打赢的。哎，你们三个人在这儿啊？哎，刚才听你们说打什么官司啊？跟谁打官司啊？约好发了张律师信给瑞良，要夺回家东巨文的权。哦，当然要跟他打官司啦，怕他什么啊？瑞良，我绝对支持你。啊。觉得在家里很闷。如果是的话，我陪你去环游世界。不愿，我要的不是物质上的享受，而是精神上的寄托。你花这么多时间来栽培我，来训练我，使我在商场上有成绩，那段日子我真的过得很开心，过得很充实的。现在呢，结了婚之后，我反正什么事也不用做，待在家里好像在服务人家的服侍我。也许很多人呢会很羡慕过这样的日子，可是对我来讲是一种压力，我压得快喘不过气来了。我真的不想当一只好像养在笼子里面的金丝鸟，你明不明白啊？我真的不知道，原来过度的呵护令你这么难受。我从来没有想过要把你当成一只金丝雀。既然你想在商场上有一番作为的话，那好吧，做老公的全力支持你呀、啊。真的？当然了，我常常都说，只要能够令你开心的，我一定答应。谢谢你，傅园。现在还对他余情未了，你心里还想着他，你不能把他给忘了吗？很多事情不是说忘记就能忘记。我们从小一起长大，这段时间他遭受到这么大的打击，我身为一个朋友去关心他是人之常情的。我是你的丈夫啊，你不关心你的丈夫，去关心另外一个人，这样对我公平吗？任何一个男人都不能忍受他的妻子对他不忠的。你这句话什么意思？我做了什么对不起你的事吗？我去关心一个朋友也不可以吗？关心谁都可以，就是不可以关心任娘。虽然你没做什么对不起我的事，但是在感情上，你已经对我不忠了。我不可以忍受睡在我身旁的妻子。那想另一个男人。傅园，我希望你明白，我是你的妻子，你是没有权利阻止我去关心我自己的朋友的。小南，小南，我一定是被妒忌冲昏的头脑，才会说出这些话来。你别怪我好不好？我知道你对我很好，可是我真的希望你明白，我是一个人。我不是一个物品，我有自己的思想空间
。如果你连这一点自由不给我的话，不会，我保证以后都不会。我们是夫妻施主一片孝心，老衲自当为令尊做足法事，希望令尊早登极乐世界。师父，这是我小小的心意，是捐给贵师修千手观音菩萨像的，请师父消纳。施主广结善缘，功德无量。阿弥陀佛。时间过得真快，一转眼就过了几年了。那时候你来幼稚园上课的时候，还是东冲先生下来的土包子，连 A B C 都不会念了。想不到现在已经成大老板，而且还捐了十万块钱给学校扩充校舍，真是太谢谢你了。梁老师，哪里话呢？其实我真的很怀念你，在那时候跟小朋友一块念书的日子，大家一块学英文、玩游戏，真的很开心。小朋友们，这是任梁哥哥，他捐十万块钱给我们扩充校室，以后啊，你们就有更好的地方上课，还有更好的地方游玩。好，现在唱一首歌给任梁哥哥听好吗？好。快，一、二、三。姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐。明天。对呀、啊，十万块那么多，我们是不能够接受的。哎，别傻了，你们记得吗？上次我工地需要工人的时候，你们通通都过来帮我的忙。如果没有你们呢、啊，我的工程怎么会如期完成呢？可是没有你们呢、啊，我根本就没有今天。现在你们需要钱去搞承包的生意，我能力能够做到，我一定帮你们的忙。可是，哎。不要婆婆妈妈了，好不好？大家都是好兄弟来的嘛，用心干哦，一定可以成功。那我就代表兄弟多谢你了。如果万一需要什么帮忙的话，尽量找我们好了。对，一定要找我们。一定，好，好，做工去，好好，再见了。小丹，最近好吗？你还是在廖先生的公司里面帮忙吗？啊，不是啊，现在呢，我自己成立的是创业公司，我是希望靠我自己呢，从最快成绩来。你一定行的。从报社知道，你要调查创始国分那个司机，查到了吗？哎，对了，快跟明珠结婚了。还没有那么快。嗯、我觉得人的命运真的很奇怪。世界的事情，往往都是难以预测。对不起啊，我先去一楼吃饭，先走了。再见。你整天跑到哪里去了？电话也不打一个回来，我妈还以为你失踪了呢。
对不起，我出去办点私事，要你们担心。这不是担心不担心的，我一件重要的事情要问你啊！今天早上你向银行提了五十万，干嘛拿那么多钱？拿去干什么用啊？爸，其实这娘的，她爱怎么用就让她怎么用好了。怎么用？你有份呐！银行户口你们两个联名的吗？她拿那么多钱去啊，你也不说一声。明哲，对不起，我是打算回来再跟你讲的。现在你就讲这几十万你怎么用了？我捐了三十万给寺庙，十万块给幼稚园，还有十万块给船长的工友。哎，我说你这是发神经啊！哎，你以为自己是百万富翁啊，还是大慈善家？这么轻易就送出五十万，五十万要多久才赚回来啊？爸。你先别这么激动，好不好？也许他这么做，有他的理由的。是啊，爸，钱又不是你的，你疼什么？哎呀，我是替你心疼啊！你看，几十万他这么容易就花掉，将来你们两个结了婚，我问你啊，不变穷光蛋的才奇怪呀、啊！爸，你再说了。我把钱捐出去，是想多做点善事，减少悲剧的发生。悲剧，我说没钱才是悲剧。青叔，不是每一个人都好像你一样，把钱看得那么重要。这么说，这么说，你你是说我贪钱了是吧？这是什么意思啊？你说，你你看他是。以前在泰国的时候，我只是在码头上当苦力的穷光蛋，可是有妈妈在我身边。过的是粗茶淡饭的日子，可是生活的很开心。来了新加坡之后，虽然赚了一点钱，可是是妈妈还有爸爸一个接着一个离开我，我觉得。钱对我来讲是最好的，我希望多捐点钱出去，让周围的人他们的悲剧会减少发生。其实让你这么做也是对的，钱只是身外之物，多做点善事是会有好报的。好报，好心没好报，这种事我见多了。好心虽然没有好报，可是起码心安理得。做了坏事的人，他良心一辈子都要受到责备。我现在想通了，我不想再追究是谁害死我爸爸，因为我相信这时间上。是有报应的，有报应的。赛扬年先生，我是林业好女士的代表律师。关于家东那间洋房的拥有权问题，我的当事人林业好女士希望能够在不伤和气的情形下私下解决。但是今天由于林业好女士身体不适，不能亲自前来。所以现在就由他的女儿赛桂香小姐做代表，您不介意吧？那好，你可以继续了。我想和赛先生私底下谈，能不能叫那些不相干的人出去呢？我，我们是一家人，一家人呐、啊。对呀、啊，啊、哦，他们是一家人，我看让他们留下来没关系的。今天呢，我是代表我妈跟你私底下解决家东旧屋的拥有权，她愿意以市价八十万买回那间房子。怎么，八十万？这么大的一间房子，怎么只值八十万呢、啊？这间屋子本来不是你的，现在你平白无故赚了八十万，我觉得已经超出市价了，你还不满足吗？赛小姐，这不是钱的问题。林叔把洋房让给润娘是为了做纪念。所以这间屋子是不会让给你们的
，你可以考虑清楚，八十万不是个小数目。况且这款官司，你们未必会赢的。那你可放心好了，遗嘱上说明瑞娘是杨芳的受益人，所以这场官司我们也不一定会输的。对呀、啊，他说的对呀、啊，哎，不会输给你们的。要打官司就打。静叔，我妈待你不薄，你欠她那一百五十万还没还，她也没跟你追债啊。钱还没还给他们吗？完了！你胡说！什么时候还呢？还给你妈了，你问他。好，我们现在不谈这些。我告诉你，今天我代表我妈来跟你谈，那是因为我们认为你不是赛家的一份子，你没有资格得到那份产业。我们不想跟你打官司，是怕亲戚们误会。呃，你说八十万，八十万有什么了不起啊？我说你那八十万。这一张是一百六十万的支票，我要用这笔钱把那座房子买下来。钱对我来讲并不重要，我要拥有这间房子，并不是因为它是爸爸留给我的遗产，而是最重要的，因为我是姓赛。人生总有缘聚缘散。